no sé si es en la plaza o está dentro de tribunales. Así que nos vamos al sur, de una punta a otra, en el hall. Dale, Julián, adelante. Exactamente, estamos en el hall de tribunales hace un ratito nada más. Finalizó la asamblea por parte de los trabajadores judiciales. Está hablando el secretario general del sindicato Juan Pablo de Angela acerca de todos los temas y de parece bien los la oficina de notificaciones que, que eh, la diligencia a los empleados administrativos y ordenanza del Poder Judicial, que fueron capacitados. Y las mejores, porque el doctor Gocosier es un tipo inteligente. ¿Cómo no va a entender el doctor Gocosier que no, no, no están nombrando a personal desde el año anterior? Ahora, si el doctor Gocosier va a responder, lo tiene Maxi, bueno, entonces vamos a entrar en conflicto innecesariamente. Yo creo que hay que descomprimir esta situación. Por lo menos empezar a darle solución a, 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 los, a los expedientes más antiguos. Lo que hay 37 vacantes de las instituciones de dos desataciones jueces. Eh, ¿Cuáles son o qué cantidad de vacantes hay en el resto de los estados judiciales? Estamos hablando del 10% solamente de jueces. ¿Cómo creen que va a poder avanzar en eso para no arreglar esta Mira, el tema de los jueces han llamado a concurso, creo que a. Eh, eh, no me acuerdo cuántos juzgados, pero por ejemplo han creado un juego laboral en Esperanza. No era necesario, han jugado un creado laboral en, en Venado Tuerto de familia y laboral y han, y han creado tres juegos nuevos y después dicen que no lo tienen. ¿Por qué no cubren los actuales? Estamos en vivo para el ¿Cuál es la situación hoy de los trabajadores? La situación de los trabajadores es de, de absoluta preocupación. Porque vemos una agresión inédita del Poder Ejecutivo hacia el Poder Judicial, pero, no, pero con los trabajadores. Es decir, nosotros entendemos que, que el Poder Ejecutivo tiene que respetar, si ellos hablan de legalidad, tienen que respetar la Constitución y las leyes. Estamos volviendo atrás de Perón, antes de 1945. Bastante, 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 bastante. Y después el tema de la institucionalidad. El Poder Judicial no puede, puede trabajar con 20 vacantes de fiscales, con 20 vacantes de defensores, con casi 90 vacantes de, 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 de magistrados. Hay una sobreexigencia en todos los organismos jurisdiccionales. El sábado, ocho y media. Sí, el, 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 nos notificó ayer en la tarde la secretaria privada que nos reciba a las ocho y media. Yo creo que el doctor Cocosioni lo va a, va a entender porque es una persona inteligente. ¿Qué van a plantear precisamente? ¿Cuál es el, cuál es el planteo? Y que hay que descomprimir esto. Hay que encontrar una mesa de diálogo. Si ellos quieren plantear un nuevo mapa judicial, bueno, hablemos de un nuevo mapa judicial. Nosotros somos el último de responde del somos los laburantes acá, somos los que estamos con la gente. Somos, somos eh, eh, como, como ustedes, como en la radio. Vota con, acá con la gente. Y en, y en el estudio está el periodista. Bueno, estamos nosotros somos ustedes, estamos laburando con la gente. Mira, eh, hablé un poco en la asamblea acerca de la reforma profesional. ¿Qué al respecto? Yo le dije, el tema de la reforma profesional, los gremios nos fuimos escuchados. Lamentablemente, eh, el, es, el, en el cálculo del haber nos quitaron un 20% de por vida. Es un daño tremendo. Y con el agravante de que eh, la delegación de funciones en aumentar la edad para jubilarse tanto para la mujer o el varón. En el plan de lucha hablaba también de este tipo de asambleas en la sede de Rosario, en el norte de Santa Fe, van a seguir con este, este tipo de, de manifestaciones. Y nosotros, si realmente esto no, no sé, no, no vemos, no, no, no encontramos una, un diálogo, un diálogo institucional que los mismos ministros Bastía, los pies, lo, lo dijo, el mismo ministro de no, no, es un callejón donde no vemos la salida. Nosotros queremos Queremos encontrarle una salida, una solución, porque somos laburantes, venimos a laburar acá. No, no disputamos espacios de poder. Nosotros queremos trabajar. La última, ¿qué está pasando con, lo, con el personal que está cortando, la gente que está cortando para ingresar? Y en este momento está rindiendo, ¿no? está rindiendo toda la provincia. Para entrar a tribunales vos tenés un tipeo, que es máquina, después tenés un ortográfico y después tenés un examen teórico. Es bastante exigente, ¿eh? por tres años más. La camada anterior, y la camada anterior, la ley de hace tres años atrás está vigente hasta el 31 de diciembre de este año. Que son los chicos que tienen que volver a rendir porque no le firman, no hacen la corrida en el Poder Ejecutivo. 
Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Julián. Eh, eh, bueno, el título de Juan Pablo Languelia, o Languelia.